കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പെർഫോമിങ് ആർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് അത് വയലാവസ്തം പിള്ളയായിരുന്നല്ലോ അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യം കാണുന്ന നാടകം അഗ്നിയാണ് അത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ തിയേറ്ററിൻ്റെ ഒരു മാതൃക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അന്ന് നന്നായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു നാടകമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പരമ്പരയിൽ സംസാരിക്കണമെന്ന് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് രാഷ്ട്രീയ നാടകവിധിയെ കുറിച്ചാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങൾ എന്നൊന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ നാടകവേദി എന്നൊന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ അത് ഏത് വിധത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ നാടകത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ നാടകവേദിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് രാഷ്ട്രീയം എന്നുകൂടി രാഷ്ട്രത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ജനറലായി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിഭജിതമായ ഒരു സമൂഹത്തിൽ അത് വർഗപരമാവാം വംശപരമാവാം ലിംഗപരമാവാം ജാതിപരമാവാം മതപരമാവാം അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ വിഭജിതമായ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതുഭാഷ എന്ന നിലയിലാണ് രാഷ്ട്രീയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് തന്നെ മനുഷ്യൻ തുടങ്ങിയ അന്ന് ആരംഭിച്ച ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ അവശേഷിക്കുന്നത് വരെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നർത്ഥത്തിലല്ല രാഷ്ട്രീയം പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ഭക്ഷ്യ വർഗങ്ങളില്ലാത്ത വംശങ്ങളില്ലാത്ത ലിംഗഭേദങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു കാലത്ത് അപ്രത്യക്ഷമാവാൻ ഇടയുള്ള ഒന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിനാണ് ഏത് നാടകത്തിനാണ് രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലാത്തത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ചർച്ച ചെയ്ത നവോത്ഥാന നാടകങ്ങൾ സാമുദായിക നാടകങ്ങൾ തന്നെ നോക്കും അതിലെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് എന്ന വീട്ടിയുടെ നാടകം ഇക്കാലത്തും രാഷ്ട്രീയമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന നാടകമാണ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൻ എന്ന സിനിമ പ്രവർത്തകർക്ക് നൽകിയ ഒരു സ്വീകരണത്തിലെ പലതവണ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ഒരു നാടകമാണിത് അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് അത് അവതരിപ്പിച്ച അതേ കോണ്ടക്സ്റ്റിലാവണം എന്നില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ പല നാടകങ്ങളുടെയും അത് ക്ലാസിക്കലായ നാടകങ്ങളുടേതായാലും മിത്തുകൾ എന്ന അർത്ഥത്തിലായാലും വന്നിട്ടുള്ള നാടകങ്ങളുടെ പുനരവതാരണങ്ങൾ അവതരണങ്ങളായാലും അതെല്ലാം അതത് കാലത്തെ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടംപററി ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ നാടകമെന്ന് പ്രത്യേകം ഒരു നാടകത്തെ വിളിക്കേണ്ടതുണ്ടോ കാരണം നാടകത്തിൻ്റെ പിറവി തന്നെ രാഷ്ട്രീയമായാണ് ജനാധിപത്യവും നാടകവും ഒരുമിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വീണതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം രണ്ടിലും പ്രധാന ഡയലോഗാണ് ജനാധിപത്യം ഡയലോഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ജനാധിപത്യം വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അവ തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ ഏറ്റുമുട്ടുകയും ചിലപ്പോൾ സമവായത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കലയും ശാസ്ത്രവുമാണ് ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യത്തെയും രാഷ്ട്രീയത്തെയും സാധാരണയായിട്ട് സമീകരിച്ച് കാണാറുണ്ട് ജനാധിപത്യമുണ്ടോ ഒരു രാജ്യത്ത് എന്നറിയാൻ അവിടെ നാടകമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഒരു സമൂഹത്തിൽ നാടകമുണ്ടോ എന്നറിയാൻ അവിടെ ജനാധിപത്യം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഡയലോഗിൻ്റെ സംവാദത്തിൻ്റെ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ഒടുക്കൽ വാങ്ങലുകളുടെ കലയും ശാസ്ത്രവുമാണ് ജനാധിപത്യമെങ്കിൽ നാടകവും അങ്ങനെ തന്നെ നാടകത്തിൽ ഡയലോഗ് വേണമെന്നില്ല ഡയലോഗ് ഇല്ലാത്ത മുഴുവനുള്ള നാടകങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നാടകം ഡയലോഗാണ് ഡയലോഗ് ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും ഒരു പക്ഷെ ഡയലോഗ് അത്ര അത്യാവശ്യമല്ലാതിരുന്നിട്ടും ഡയലോഗിലൂടെ അല്ല കമ്മ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കും നടക്കാറുള്ളത് എങ്കിലും നാടകം ഡയലോഗാണ് അത് നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യ അവസ്ഥയിൽ ഇടപെടുകയാണ് 
നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക അവസ്ഥയിൽ ഇടപെടുകയും ഒരു പ്രത്യേക നിലപാട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും അത് വ്യവസ്ഥാപിതമായ ആശയങ്ങളുമായി സംഘർഷത്തിലാവുകയും അതുമായി സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയുമാണ് എല്ലാ ഇപ്പോഴും നാടകം ചെയ്യുന്നത് അത് നവോത്ഥാന കല നാടകങ്ങൾ കനത നാടകങ്ങൾ പിന്നീടെ കെ പി എസ് ഡിയും മറ്റു നാടകങ്ങൾ ജനകീയ സംസ്കാരി വേദിയുടെ നാടകങ്ങൾ പിന്നീട് വന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ പുതിയ ബിഗ് എന്ന് പറയാവുന്ന നാടകങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അതത് കാലത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലെ അതത് സാമൂഹ്യ കാലത്ത് സാമൂഹ്യ അവസ്ഥയിൽ ഇടപെടലാണ് മലയാളത്തിലെ ഓരോ നാടകം എടുത്തു നോക്കിയാലും നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ നാടകത്തെ നാടകം പാട്ടഭാക്യ എന്ന നാടകം ഇടശ്ശേരിയുടെ കൂട്ടുകൃഷി എന്ന നാടകം പ്രകടമായി തന്നെ നിങ്ങൾ എന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആക്കി എന്ന നാടകം നാടകദിക എന്ന നാടകം മഹാപത്തൻ രാവുണ്ണി എന്നുള്ള താജിൻ്റെ നാടകം സൃഷ്ടിസ്ഥിതി ആ സീരീസിലെ കെ ടി മുഹമ്മദിൻ്റെ നാടകങ്ങൾ മാത്രമല്ല അതിനു മുമ്പുള്ള ഈ കെ ഐ മുൻ്റെ ജുരുമൻ നല്ല മനുഷ്യനാവാൻ നോക്ക് ഇത് ഭൂമിയാണ് തുടങ്ങിയ നാടകങ്ങൾ ഓരോന്ന് നോക്കിയാലും നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമ്മൾ നാടകം കണ്ട ശങ്കറിൻ്റെയോ ശങ്കറിൻ്റെ സഖ്യൻ്റെ മകനോ അല്ലെങ്കിൽ ദീപൻ ശിവരാമൻ്റെ ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസമോ സുവീരിൻ്റെ ആയുസിൻ്റെ പുസ്തകമോ ഒക്കെ അതത് തരത്തിൽ പൊളിറ്റിക്കലാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതായത് നാടകവും ജനാധിപത്യവും ഒരുമിച്ചാണ് തുറന്നു വീഴുന്നത് ഒരുമിച്ചാണ് അത് പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ മലയാളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ നാടകം ഏറെ കാലം ഒറ്റക്കാലിലാണ് നടന്നത് അത് സാമൂഹ്യമായി പ്രസക്തമായ നാടകങ്ങളാകുമ്പോൾ അതിനൊരു ഭാഷ വേണമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ രംഗഭാഷ വേണമെന്ന കാര്യത്തിൽ കാര്യം നമ്മൾ അവഗണിച്ചു നാടകം രംഗഭാഷയാണ് എന്ന് പറയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാവട്ടെ അത് സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന ഒരു മാധ്യമമാണ് എന്നത് നമ്മൾ മറക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഒരു ഭാഗത്ത് നാടകം സാമൂഹ്യമായി പ്രസക്തമായപ്പോൾ അത് സംഭാഷണങ്ങളുടെ വാചകങ്ങളുടെ ഒരു ബാഡ്മിൻ്റൺ കളിയായി ഒരു ഭാഗത്ത് വേറൊരു ഭാഗത്താകത്തെ നാടകം രംഗഭാഷയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവർ കുറെ നാടകത്തെ ഊമക്കളിയാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു യഥാർത്ഥത്തിൽ നാടകം ഇരുകാലിൽ നടക്കുന്ന വോക്കിംഗ് ഓൺ ടു ലെഗ്സ് ഒരു മാധ്യമമാവുകയാണ് വേണ്ടത് അത് സാമൂഹ്യമായി പ്രസക്തമായ പ്രമേയങ്ങൾ ഉള്ളടക്കത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം അത് പറയുന്ന ഭാഷ നാടകത്തിൻ്റെ സവിശേഷമായ ഭാഷയായിരിക്കുകയും തൃശ്ശലയുടെ സവിശേഷമായ ഭാഷയായിരിക്കുകയും വേണം അങ്ങനെയാണ് വോക്കിംഗ് ഓൺ ടു ലെറ്റ്സ് എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള നാടകങ്ങൾ നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു കാര്യം എവിടെ നാടകമില്ല എന്നതിനർത്ഥം അവിടെ ജനാധിപത്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ മാനദണ്ഡം വരുന്നത് തന്നെ ഇനി അല്ലാത്ത സമയത്തോ ജനാധിപത്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് നാട നാടകത്തിൻ്റെ ഭാവി എന്താണ് അതായത് സമാ തുറന്ന ആശയ പ്രകാശന വിധങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടാത്ത ഒരു കാലത്ത് ആണ് നാടക നാടകം ചില സവിശേഷമായ രൂപങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഗറില്ല നാടകവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒക്കെ വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും നക്സലൈറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ എഴുപത് എൺപതുകളിൽ അസ്വസ്ഥ പോലീസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലൊക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നാലുപേരിൽ കൂടുതൽ ഇരുപത്തിരുന്ന് കൂട്ടം കൂടിക്കൂടുക എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കാലത്ത് നാടകത്തിന് സാധാരണ രീതിയിൽ പ്രവേശിക്കാനാവില്ല പല ഭാഗത്തുനിന്നും ഓരോരുത്തരായിട്ട് വരികയും ഒരുമിച്ച് നാലഞ്ചോ പേര് വരികയും നാടകം തുടങ്ങി വയ്ക്കുകയും പെട്ടെന്ന് പോലീസൊക്കെ അറിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും നാടകം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കർഫ്യൂ പ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലുള്ള നാടകങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ഗറില്ല നാടകങ്ങൾ അതേ അവസരത്തിൽ വ്യവസ്ഥ തന്നെ നാടകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അത് കുടുംബാസൂത്രണ പ്രചരണം മുതൽ നമ്മൾ അത് ആരംഭിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലും മറ്റും പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ബജറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി തിയേറ്റർ ഉണ്ട് അതായത് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അടുത്ത ബജറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിൽ എന്തെല്ലാം ഏതെല്ലാം നികുതിയാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് ഏതെല്ലാ
ഇതൊക്കെ ചുമത്തേണ്ടത് ജനങ്ങളുടെ റിയൽ ആവശ്യങ്ങൾ എന്ത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി തന്നെ തിയേറ്ററിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിനാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റർ തിയേറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു അടുത്തൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോവുകയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് തിരുവനാടകങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രചരണ നാടകങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലോ ഒരു പക്ഷെ വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലോ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വേറൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായാണ് കോവിഡ് കാലത്ത് എങ്ങനെ എന്താണ് തിയേറ്റർ എന്ന പോലെ വല്ലാത്തൊരു ഒരു 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 അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് സാമൂഹ്യ ജീവിതം ഏതാണ്ട് നോർമലായി വന്നിട്ടും ഹോട്ടലുകൾ തുറക്കുന്നു ബാറുകൾ തുറക്കുന്നു ടൗൺ ഹാളുകൾ തുറക്കുന്നു തിയേറ്ററുകൾ തുറക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വലിയ യോഗങ്ങൾ നടക്കുന്നു സമരങ്ങൾ നടക്കുന്നു പക്ഷേ കോവിഡ് കാലത്ത് ഈ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷവും നമുക്കൊരു നാടകം വന്നില്ലല്ലോ നാടകങ്ങൾ വന്നില്ലല്ലോ കാര്യമായി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സോളോ പോലും വന്നില്ലല്ലോ അതെന്ത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായി ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം ഇതിന്റെ ഈ സംഭാഷണത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം അതായത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോ ഇങ്ങനെ പിന്നീടാണ് ഈ അർത്ഥത്തിൽ വേറൊരു കാര്യം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ നാടകങ്ങളെയും രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങളെന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാരണം തുറന്ന രാഷ്ട്രീയ പരാമർശങ്ങൾ ഉള്ളതോ രാഷ്ട്രീയം തുറന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതോ ആയ നാടകങ്ങളെയാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ നാടകമാണ് ജഡിഒമ്മന്റെ പല നാടകങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങളാണ് പി എൻ ബാജിന്റെ രാവുണ്ണി രാഷ്ട്രീയ നാടകമാണ് അതൊക്കെ തുറന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അത് മാത്രമേ രാഷ്ട്രീയ ആവുള്ളൂ അപ്പൊ രാഷ്ട്രീയത്തെ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും രാഷ്ട്രീയം തന്നെ രണ്ടു വിധത്തിലുണ്ട് സ്ഥൂല രാഷ്ട്രീയവും സൂക്ഷ്മ രാഷ്ട്രീയവും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ില്ല അത് സൂക്ഷ്മ രാഷ്ട്രീയമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അത് ലിംഗ വിവേചനത്തിന്റെ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു നാടകം ഒരു ഒരു പക്ഷെ രാഷ്ട്രീയമായ യാതൊരു ടെർമിനോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല രാഷ്ട്രീയമായി നമ്മൾ പൊതുവെ കാണുന്ന യാതൊരു ടെർമിനോളജിയും ഉപയോഗിക്കാത്ത ഉപയോഗിക്കാത്ത തന്നെ ഒരു നാടകത്തിന് പൊളിറ്റിക്കൽ ആവാൻ പറ്റും അത് പക്ഷെ പിന്തുടരുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ സ്ഥൂല രാഷ്ട്രീയത്തെയല്ല സൂക്ഷ്മ രാഷ്ട്രീയത്തെയാണ് അങ്ങനെ വെച്ച് വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയ സ്ത്രീകളുടെ നാടകവും തൊഴിൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വന്ന നാടകവും രാഷ്ട്രീയ നാടകമാണ് പക്ഷെ എങ്കിലും നമുക്കറിയാം മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആക്കിയാണ് മലയാളത്തിലെ തുറന്ന രാഷ്ട്രീയ നാടകം എന്ന് പറയാവുന്നത് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമൊത്ത രാഷ്ട്രീയ നാടകം എന്ന് പറയാവുന്നതും നിങ്ങൾ എന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആക്കിയാണ് അവതരണത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കിയാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു പതിനായിരത്തിലധികം വരങ്ങുകൾ ായി സംവാദങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നാടകം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ തെരുവിലും ചെങ്കടി വരികയായിരുന്നു അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആക്കി എന്ന നാടകത്തിന്റെ അവതരണമെന്ന് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളിൽ തന്നെ നാടക രീതിയിൽ രാഷ്ട്രീയ നാടക രീതിയിൽ രണ്ട് ടേസ്റ്റ് അതിലൂടെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു മലബാർ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഒരു ഒരു 
കെ പി എസ് സി ടേസ്റ്റാണ് ഒരു കൊ ഒരു കായംകുളം ടേസ്റ്റാണ് ഒരു കൊല്ലം ടേസ്റ്റാണ് നമ്മളതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ടേസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെ മലബാർ നാടക വേദിയിൽ പാട്ടഭാറ്റിയും കൂട്ടുകൾ ഷീം കരുകാടിൻ്റെയും ഈ കായംകുളം ടേസ്റ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നീട് വന്ന കച്ചവട നാടക വേദിക്കുള്ള ചേരുവകൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു അല്പം വിപ്ലവം അല്പം പ്രേമം അല്പം പാട്ടുകൾ ഹാസ്യം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് വെച്ചു അതാണ് പിന്നീട് കൊല്ലം കേന്ദ്രമായ വലിയ വലിയ നാടക പ്രൊഫഷണൽ നാടകങ്ങളുടെ വലിയ വലിയ നേരെ ബുക്കിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങൾ അതിനുള്ള ലോഡ്ജ് തന്നെ കൊല്ലം കൊല്ലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലുള്ള വാക്കിംഗ് ഓൺ ടു ലെഗ്സ് എന്ന നിലയ്ക്ക് സാമൂഹ്യമായി പ്രസക്തമായ പ്രമേയങ്ങൾ എന്നത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഭാഷയും നാടകമാകണം എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള നാടകങ്ങളാണ് പിന്നീട് ജനീയ സംസ്കാര വേദിയുടെ നാടകങ്ങളായി മാറിയത് പഴയണിയമ്മ പട്ടാക്കസ് ശക്തൻ തമ്പുരാൻ നാടുകത്തിക നാടുകത്തിയിൽ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പത്ത് നാടകങ്ങൾ ഒന്ന് ആണ് നാടുകത്തിക പ്രത്യേകിച്ചും മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച രാഷ്ട്രീയ നാടകം ചിലപ്പോൾ ചില നാടകങ്ങൾ ഇപ്പോ നിങ്ങൾ എന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കിയ കാലത്ത് പൊരുതിയാണ് അതിന്റെ ജനപ്രിയത നേടിയത് നിരോധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന നാടകമാണ് നടുഗതി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നാട് പൊതുവെ അന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്ന രാഷ്ട്രീയം അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാടുഗതിക അതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കലായ കുന്തമനം കിട്ടുന്നത് ആ തരത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്ന് 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 ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ജനീയ സംസ്കാര വേദിയുടെ കാലത്ത് ഈ നാടകങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച നാടകങ്ങൾ പടയണി മുതൽ നടുഗതി വരെയുള്ള നാടകങ്ങൾ ഇത് ഏതാണ്ട് എഴുപതുകളിൽ എൺപതുകളുടെ നാടകങ്ങൾ ഈ നാടകങ്ങൾ പൊതുവെ മലബാർ നാടക വേദിയുടെ ഈ വോക്കിംഗ് ഓൺ ടു ലെക്സ് എന്നുള്ള ഒരു നാടക പാരമ്പര്യത്തിന്റെ നാടക ടേസ്റ്റിന്റെ ഒരു വിപുലീകരണമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ അതിന് ശേഷമാണ് തന്നത് നാടക വേദി വരുന്നത് ഇതിന് ഇതിനു മുമ്പാണ് തനത് നാടക വേദി വരുന്നത് തനക തനക തനത് നാടക വേദിയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ടുകൂടിയാണ് നാടകം രംഗഭാഷയെ കുറിച്ച് ഇത്രയും ആയത് അതായത് അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലോ മറ്റോ കൊച്ചിയിലോ വെച്ച് നടന്ന ദേശീയ നാടകോത്സവത്തിലാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെയല്ല അവതരിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടത് നേരെ മറിച്ച് അതിനെ രംഗഭാഷയിലും കണ്ടംപറി ആക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം കേരളത്തിലെ നാടകകാരന്മാർക്കുണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ജനീയ സംസ്കാര വിധയുടെ നാടകങ്ങൾ വരുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോ ഈ ഇങ്ങനെയാണ് നാടകങ്ങളുടെ ഇതിനിടയിൽ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇത്രയും വചാലനാകുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അതൊരു കൗണ്ടർ പ്ലേ ചെയ്തത് കൗണ്ടർ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് കൗണ്ടർ പ്ലേയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആരെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി എന്ന വിധത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് എന്ന രീതിയിൽ അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ കഥാതന്തുവിനെ അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ എടുത്ത് സംഭവിച്ചു കഥാപാത്രങ്ങൾ അഭ്യൂഹമായി നിർത്തുകയാണ് ഇതാവട്ടെ പലരും ആരോപിക്കുന്നത് പോലെ ഇത് വായനക്കാരന്റെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അത് മറ്റേ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അത് നിറഞ്ഞ ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി എന്ന നാടകത്തിന് അങ്ങനെയാണ് 
അങ്ങനെ ഈ കഥാപാത്രങ്ങളെയും ടീമിനെയും പിന്തുടരുന്ന പിന്തുടരുന്ന ആദ്യത്തെ ആളല്ല ഞാൻ അത് ആദ്യം ചെയ്തത് ശ്രീജ തോമസ് ആണ് വിമോചന സ്മരകാലത്ത് വിഷവൃക്ഷ എന്ന നാടകത്തു നാടകത്തിലൂടെ ശ്രീജ തോമസ് ഈ നാടകത്തെ പിന്തുടർന്ന് പിന്നീട് തോക്കിൽ മാസി തന്നെ ഇന്നലെ കഥാപാത്രവും നാടകകൃത്തും തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള അഭിമുഖീകരണം തന്നെ നടത്തി അപ്പൊ അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് യഥാർത്ഥ ലീസ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതും ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയവും രാഷ്ട്രീയവും തമ്മിലുള്ള ഒരു അഭിമുഖീകരണത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് അങ്ങനെയാണ് തിയേറ്റർ തിയേറ്ററിൽ കൗണ്ടാവുന്നത് പോലെ വരുന്നത് മലയാളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ നാടക വേദിയാണ് ഒരു പക്ഷെ ഈ നാടകങ്ങൾ ഈ വന്നിട്ടുള്ള നാടകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശങ്കർ വെങ്കടേശന്റെ നാടകങ്ങൾ ദീപൻ ശിവരാമന്റെ നാടകങ്ങൾ ജ്യോതിഷന്റെ നാടകങ്ങൾ സുരീരന്റെ നാടകങ്ങൾ ഈ നാടകത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് പിറ്റർ ബുക്ക് ലോകത്തെങ്ങുമുള്ള മികച്ച ടെക്നീഷ്യൻസിനെയും മികച്ച നടന്മാരെയും ശേഖരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് മുഴുവൻ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആധുനിക ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണോ മഹാഭാരതം എന്നുള്ള നാടക അതിൽ അതേ കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി യഥാർത്ഥത്തിൽ നാടകം അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇത് ഇത് വന്നപ്പോഴാവട്ടെ സംഭവിച്ച എന്താണ് ഇപ്പോ സഹിന്റെ മകനാണ് നാടകം ശങ്കരൻ്റെ സഹിന്റെ മകൻ എന്നുള്ള അത് നന്നായി വിമർശിക്കപ്പെടുകയും നിരൂപണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു പാരിസ്ഥിതിക വായനയ്ക്ക് നമുക്ക് സഹിന്റെ മകൻ എന്ന നാടകം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു ഇങ്ങനെയാണ് അരങ്ങ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അരങ്ങിന്റെ ഒരു ഉള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ വായന വരുന്നത് അരങ്ങിലാണ് സുവീരനാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ശരീരം എന്തുകൊണ്ട് പാപം ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആസക്തരാവുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തെ പുറത്തെടുക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പത്ത് മുപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം ആ നോവൽ അറിഞ്ഞു പത്ത് മുപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം പ്രകന്ന നോവലിൽ നിന്ന് ആയുസിന്റെ പുസ്തകം എന്ന് നാട്ടി വരും വേറെ അർത്ഥത്തിൽ ദീപൻ ശിവരാമൻ ചെയ്യുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് കസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും ക്ലാസിക് ആണ് അതിനെ വേറൊരു പ്ലെയിനിൽ പ്ലേസ് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയും ഒരു പക്ഷെ സാധ്യതകളിലേക്ക് അത് വികസിപ്പിക്കുകയാണ് ദീപൻ കസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസത്തോടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഈ നാടകത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഈ നാടകങ്ങൾ പക്ഷെ ധാരാളം വിമർശിക്കപ്പെട്ടു ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെ നാടകങ്ങൾ ധാരാളം വിമർശിക്കപ്പെട്ടു എല്ലാവർക്കും ഇതേപോലെ ഏറ്റവും മികച്ച നടന്മാരെ കൊണ്ടുവരാനാവും ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കാനാവും ഇത്രയും വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എവിടെ നിന്ന് കോർപ്പറേറ്റ് സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഇല്ലാത്ത ഇത്ര നാടകങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ പക്ഷെ കോർപ്പറേറ്റ് സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഇല്ലാത്ത നാടകം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് കസാഖിന്റെ ഇതിഹാസത്തിന്റെ വിജയം തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ പക്ഷെ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നു അത് ഗ്രാമീണ നാടക വേദിയെ വല്ലാതെ നിസ്സഹായമാക്കി നമ്മുടെ വായനശാലയുടെയും സ്കൂളുകളുടെയും ഒക്കെ വാർഷികത്തിന് കലാസമിതികളുടെ ഒക്കെ വാർഷികത്തിന് എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന നാടകാവതരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാധാരണ കലാകാരന്മാരെ അത് നിസ്സഹായമാക്കി എന്നത് ശരിയാണ് ആ ഈ സമയത്താണ് നമുക്ക് ഇറ്റ്ഫോക്ക് വരുന്നത് ഇറ്റ്ഫോക്ക് കുറച്ചുകൂടി നമ്മളെ ഈ കലാകാരന്മാരെ പേടിപ്പിച്ചു ലോകത്തെങ്ങുള്ള നാടകങ്ങൾ ഏറ്റവും പുതിയ നാടകങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് കാണുകയാണ് അങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇറ്റ്ഫോക്ക് ഇറ്റ്ഫോക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ലോകത്തിലെ നാടകങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു ഭാഷകളിലെ നാടകങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവസരത്തിലെടുത്ത് ഉയരണം പുതിയ പ്രമേയങ്ങളും പുതിയ രംഗഭാഷയുമായി എന്നൊരു ചലഞ്ച് നാടക നമ്മുടെ നാടകക്കാരുടെ മുന്നിൽ ഇടുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇറ്റ്ഫോക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സിനിമയിൽ ഐ എഫ് എഫ് കെ ചെയ്തത് എന്താണ് ഐ എഫ് എഫ് കെ ഇപ്പൊ അതേ നേരത്തെ ഒരു സിനിമാ സംവിധായകനാവാനായി സീനിയറായ ഏതെങ്കിലും സംവിധായകന്റെ കൂടെ അപ്രണ്ടീസ് ആണ് അസ്റ്റന്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വർഷങ്ങളോള
അല്ലെങ്കിൽ പൂനാ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മുതൽ സത്യേത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വരെ ഉള്ള ഫിലിം എന്നിട്ടും ഐ എസ് എഫ് കെ യുവ ചരിത്രകാരന്മാരുടേതായ ഒരു നര സൃഷ്ടിച്ചു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് ചെയ്തില്ല ഇപ്പൊക്ക് നമ്മളെ നമ്മളെ കുറച്ചുകൂടി നിസ്സഹായമാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അത് ഇതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി നമുക്ക് അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വീണ്ടും നമ്മുടെ അതായത് ഗ്രാസ് റൂഡ് തലത്തിലുള്ള നാടകക്കാരെ നാടക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിസ്സഹായമാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നീട് ഇതേ അവസരത്തിൽ തന്നെയാണ് ചില പുനരവതരണ ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായത് പഴയ നാടകങ്ങളുടെ പുനരവതരണം ഈ ഞാൻ അതായത് നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായ കൃതികൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല എങ്കിൽ സ്വതന്ത്രമായ നാടകങ്ങളില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ സ്കൂൾ ഡ്രാമയുടെ ചില തെറ്റായ സ്കൂൾ ഡ്രാമയുടെ മൊത്തം കോൺട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ അതിന് ബഹുമാനമുള്ള ആളാണ് പക്ഷെ അതേ അവസരത്തിൽ ഒരു ടെലിഫോൺ ഡയറക്ടറിൽ നിന്ന് പോലും നമുക്കൊരു നാടകം ഉണ്ടാക്കി കളയാം എന്ന തരത്തിലേക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു അഹന്തയിലേക്ക് തന്നെ കേവലമായി നമ്മുടെ സംവിധായകരെ ചെറുപ്പക്കാരായ സംവിധായകരെ പലപ്പോഴും നയിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കൂൾ ഡ്രാമയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാഥമികമായ രംഗബോധം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ഈ ഈ ക്ലാസ്സിക്കുകൾ റീവിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ നാടകങ്ങൾക്ക് പുനരവതരണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചില കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ വേണ്ടത്ര കാരണം പുതിയ പുതിയ കാലത്തെ കാരണം അക്കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയമല്ല കൂട്ടുകൃഷി ഇറങ്ങിയ കാലത്തെ ഭൂബന്ധങ്ങളല്ല ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഇത് ഭൂമിയാണ് നാടകം ഒരു പ്രത്യേക നവോത്ഥാന കാലത്തെ പ്രത്യേക ആശയ സമരങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വരുന്നത് ആകാശം നോക്കികളായ പുരോഹിതന്മാരോട് ഇത് ഭൂമിയാണ് താഴേക്ക് നോക്കൂ എന്നാണ് പുതിയ കാലത്താവട്ടെ ഈ ഇത്തരം പുരോഹിതന്മാരല്ല ഉള്ളത് ആവശ്യകം ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കുന്ന ആകാശത്തേക്ക് നോക്കാതിരിക്കുന്ന റിലീജിയസ് ആയ ഒരു സംവിധാനത്തോടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അവരോട് ഇത് ഭൂമിയാണ് എന്നല്ല മുകളിൽ ഒരു ആകാശം കൂടി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളുടെയും അമ്പതുകളുടെയും രാഷ്ട്രീയം കേവലമായി ആവർത്തിക്കുകയും നമ്മൾ പരിഹാസരാവുകയും ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഈ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാവാൻ നോക്ക് എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഒരു റാഡിക്കലായ ചെറുപ്പക്കാരൻ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു മുസ്ലിം റിബൽ പറയുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ മതപ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരോടാ പറയുന്നത് ഈ ഒരു നല്ല ഈ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാവാൻ നോക്ക് നല്ല സഖാവാവും നോക്ക് നല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരനാവാൻ നോക്ക് ഈ ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം അല്ല വേറെയും കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ കൂട്ടുകൃഷി രാജീവ് നരിപ്പറ്റ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ നാടകം കാണേണ്ടേ നാടക നാടകത്തിൽ അവിടെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതാണ്ട് അതിലത്തെ ഒരു മുസ്ലിം കഥാപാത്രം ഏതാണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം ഇസ്ലാമിക് ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റ് ായി മാറി ഒരു മൗലികവാദിയായി മാറുന്ന രീതിയിലാണ് അത് ഇടശ്ശേരിയുടെ കാലത്ത് ഇസ്ലാമിക് ഫണ്ടമെന്റലി സാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പുതിയ കാലത്ത് വരുമ്പോൾ ചെറിയ ഒരു ഒരു കളറിങ്ങിന്റെ വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായും അങ്ങനെയായി മാറും അപ്പൊ ഹിഗിറ്റ അവതരിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഹിഗിറ്റ വന്നപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ജബ്ബാർ എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു വില്ലൻ എന്ന ചോദ്യം വളരെ വൈകിയ മുസ്ലിം പക്ഷത്തു നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ ഗൗരവമാക്കി എടുത്തില്ല പക്ഷെ ഹിഗിറ്റ ഇപ്പോ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്താണല്ലോ അത് വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമാണ് അതിന് കിട്ടുന്ന കയ്യടി മുഴുവൻ ഒന്ന് അതിലത്തെ അച്ഛനേക്കാൾ നല്ല നടനാണ് ജബ്ബാറിന്റെ ഭാഗം അഭിനയിക്കുന്നത് കയ്യടി മുഴുവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അച്ഛനല്ല ഈ ഈ ജബ്ബാറിനെതിരായിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങൾക്കാണ് ഇസ്ലാമ ഫോബിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പുതിയ കയ്യടി ഉയർന്നു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഈ നമ്മള് നടങ്ങൾ ക്ലാസിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മിത്തുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സൂക്ഷ്മത ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ കൗണ്ടർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയി മാറും ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ 
സൂക്ഷ്മ രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊന്നും കൂടി വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അതായത് സൂക്ഷ്മ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു നാടക വേദി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത് ഫെമിനിസ്റ്റ് തിയേറ്റർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ദലിത് നാടക വേദിയാവാം പാരിസ്ഥിതിക വിഷയങ്ങൾ കൺസേൺ സൗദരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രീൻ തിയേറ്റർ ആവാം ഇതെല്ലാം മലയാളത്തിൽ ഉണ്ട് താൻ ഫെമിനിസ്റ്റ് തിയേറ്റർ നമുക്കറിയാവുന്ന ശ്രീലത് പഴയ ശ്രീലതയുടെ മിന്നു സജിതയുടെ ശ്രീജാ അറങ്ങോട്ടുകാരിയുടെ രാജരാജേശ്വരിയുടെയും സുധിയുടെയും ഒക്കെ വരുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് തിയേറ്റർ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യം ഫെമിനിസ്റ്റ് തിയേറ്ററുകളുടെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ തന്നെ ഇവിടെ നടക്കുകയുണ്ടായി ഒരു അഞ്ചെട്ട് സംവിധായകന്മാരുടെ ഇപ്പോൾ സംഗീത അക്കാദമിയുടെ മത്സരത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഒറ്റയാൾക്ക് ഒറ്റ സ്ത്രീക്ക് മാത്രമാണ് സംവിധായികയ്ക്കുള്ള സമ്മാനം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വെച്ചാൽ വളരെ വളരെ ചെറിയ ഇടപെടൽ മാത്രമാണ് ഫെമിനിസ്റ്റ് തിയേറ്റർ ഔപചാരികമായി നടത്തിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അതേ അവസരത്തിൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യമാണ് എട്ടൊമ്പത് ഏഴെട്ട് സംവിധായകന്മാരുടെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ നിരീക്ഷ നടത്തുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഫെമിനിസ്റ്റ് തിയേറ്റർ മലയാളത്തിൽ ശക്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സാംകുട്ടി പട്ടങ്ങരിയുടെയും മറ്റുമൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ദലിത് തിയേറ്ററും രൂപപ്പെട്ട് വരികയാണ് ഈ പേര് വിളിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു അവർണ നാടക വേദിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാടക വേദി സവർണ നാടക വേദി ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കൺഫേൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീ നാടക വേദി എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷന്റെ തിയേറ്റർ ആയതുകൊണ്ടാണ് പ്രബലമായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു സ്ത്രീ നാടക വേദി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത്തരത്തിൽപ്പെട്ട ഈ സ്ഥൂല രാഷ്ട്രീയത്തെ മറികടക്കുന്ന ഒരു സൂക്ഷ്മ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു നാടക വേദി ഇത് പുറത്ത് നടക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ അതായത് തിയേറ്ററിന് പുറത്ത് നടക്കുന്നതും തിയേറ്ററിന് അകത്ത് നടക്കുന്നതും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമുണ്ട് ഈ ചോദ്യം ഡയറക്റ്റായി ചോദിച്ച ഒരാൾ നമുക്കുണ്ട് അത് സ്കൂളഡാമയുടെ നാഷണൽ സ്കൂളഡാമയുടെ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു പ്രസന്നയാണ് പ്രസന്ന ചോദിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളുടെയും എൺപത് എഴുപതുകളുടെയും അൻപതുകളുടെയും ദേശീയ നാടക വേദിയെ വെച്ചിട്ട് അതായത് ഈ ദേശീയമായ തീമുകളുടെ ദേശീയമായ ട്രഡീഷന്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വിഷ്വൽ ട്രഡീഷന്റെ ഒക്കെ പാരമ്പര്യം നാടകം മൂങ്ങിയപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനിടയിൽ ഒരു കാവ്യരാഷ്ട്രീയം ഒളിച്ചു കടത്തപ്പെട്ടു ചോദിച്ചൊരു കാര്യം അത് തിയേറ്ററിൽ സംഭവിച്ചത് തന്നെയാണോ തിയേറ്ററിന് പുറത്ത് പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് ഈ ചോദ്യം പ്രസന്ന ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികം പുതിയ നാടക നാടക വേദിയിലെ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെടുക അതിനെ ജനകീയമാക്കുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ അമിത് പ്രൊഫഷണൽ നാടക വേദികൾ തന്നെ ഡയലോഗ് നടക്കുക ഡയലോഗ് മലയാളത്തിൽ ഇത് സംഭവിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിറഞ്ഞ ബഹുമാനത്തോടും പുതിയ കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കാച്ചിങ് ബേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയങ്ങൾ കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മലയാളികൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ മലയാളികൾ ആവശ്യത്തിലധികം രാഷ്ട്രീയങ്ങളൊക്കെ തൊലി തൊലഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ജനതയാണ് ഓവർ പൊളിറ്റിസൈസേഷൻ എന്നുള്ള എന്നുള്ളത് ആവശ്യത്തിലധികം കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ വൽക്കരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് നടന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഡയലോഗ് മാത്രമല്ല അത് അത് നടത്തും സംവിധായകനും മാത്രമല്ല ഡയലോഗ് മാത്രമല്ല അത് അരങ്ങുമായി നടത്തുന്ന ഡയലോഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാണികളുമായി നടത്തുന്ന ഡയലോഗ് ഉണ്ട് കാണികൾക്കിടയിൽ നടക്കുന്ന ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ഈ പലതരത്തിലുള്ള ഡയലോഗിലൂടെ രാഷ്ട്രീയം രൂപപ്പെട്ടു വരും അത് വളരെ പ്രകടമാകണമെന്നില്ല ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അത് സ്ഥൂലമാകണമെന്നില്ല അത് സൂക്ഷ്മമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തെ അത് അത് അതിൽ അത് അത് ജന്മന ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജന്മന തന്നെ നാടകം രാഷ്ട്രീയമായ മാധ്യമമാണ് എന്ന് എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലാണ് രാഷ്ട്രീയ നാടക വേദിയെ കുറിച്ചുള്ള ചില ചില അത്ര ഒരു അത്ര ഘടനാപരമായി സിസ്റ്റമാറ്റിക് അല്ലാത്ത ചില ചില ചിദ്രമായ ചില ആലോചനകളിലൂടെ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇത് 
കേൾക്കാണ്ട് സമയവും അവസാനിക്കുകയാണല്ലോ കേട്ടെ ഇത് ഞാൻ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആദ്യം ഉന്നയിച്ച ഉന്നയിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് എന്താണ് ഇതേപോലെ ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ ഒരു വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ തിയേറ്റർ സ്തംഭിച്ചിരിക്കുക അത് ചില ഓൺലൈൻ ഇടപെടലുകൾ നാടകക്കാർ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ അത് നാടകമല്ലല്ലോ നാടകം ജീവത്തായ ഒരു ഇടപെടലല്ലേ അത് കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരണമാകേണ്ട ഒന്നല്ലേ കാണികളുമായി ഡയറക്റ്റായി ഓർഗാനിക്ക് ആയ ഒരു ഡയലോഗ് നടത്തേണ്ട മാധ്യമമല്ലേ അത് അതിൽ അത് പകരമായി അതിന് പകരമായി വെബിനാർ നാടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ നാടകങ്ങൾ പകരം വയ്ക്കാനാവില്ല അത് ആദ്യകാലത്തെ വലിയ ആവേശം കാണിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ നാടകക്കാർ തന്നെ പിന്നീട് നമുക്കത് മടുത്തു പോവുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം നാടകം അടിസ്ഥാനപരമായി പൊളിറ്റിക്കലാണ് എങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നാടകങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പുറത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയം അറിയാം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചായാലും കൊള്ളം ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിലായാലും ലോക അടിസ്ഥാനത്തിലായാലും കൊള്ളാം രാഷ്ട്രീയം ഇത്രയും സങ്കീർണമാകുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും വർഗീയ ഫാസിസത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണത്തിന്റെയും ഇതുപോലുള്ള കാലത്ത് അതിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം പറയുന്ന ഒരു തിയേറ്റർ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പൊ കോവിഡിന്റെ കാലത്ത് പോലും എല്ലാം മെല്ലെ മെല്ലെ തുറക്കുകയാണ് ഞാൻ സൂചിച്ച പോലെ ബാറുകൾ തുറക്കുന്നു ഹോട്ടലുകൾ തുറക്കുന്നു തെരുവുകൾ സജീവമാകുന്നു വലിയ വലിയ യോഗങ്ങളും സെമിനാറുകളും ഒക്കെ നടക്കുന്നു അപ്പൊ മറ്റെല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും തിരിച്ചു വരുന്നു എന്താ തിയേറ്റർ വരാത്തത് അതിന്റെ പിന്നിലെ പൊളിറ്റിക്സ് എന്താണ് എന്തായിരിക്കാം സാമൂഹ്യമായി നമ്മളെ അകറ്റുക എന്നുള്ള ഒരു ഭരണകൂട തന്ത്രത്തിന് നമ്മളാരും തെരുവിൽ ഇറങ്ങരുത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കരുത് നമ്മൾ 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 ഞാനും ഭാര്യയും തട്ടാനും എന്ന 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 ന്യൂക്ലിയർ കുടുംബത്തിന്റെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ചുരുങ്ങണം ഇതൊക്കെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ആഗ്രഹമാണ് ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ജനുവിൻ ആയ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അജണ്ടയല്ല അതുള്ളത് എതിരായി ഉണ്ടാവേണ്ട ജാഗ്രത പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും ഈ ഈ ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വൈകിട്ടുള്ള പത്രസമ്മേളനം പോലെ തന്നെ ഒരു റോൾ തിയേറ്ററിന് വഹിക്കാനുണ്ടായിരുന്നല്ലോ സ്വാഭാവികമായും ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് അവരോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു തിയേറ്റർ ഉണ്ടാവേണ്ടതായിരുന്നു അത് ഭരണകൂടം തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയം തന്നെ തിയേറ്ററിന് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ എവിടെയെങ്കിലും അത് ഉപയോഗിച്ചതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല അതേവസരത്തിൽ കോവിഡിന്റെ പേരിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കെതിരായി ഒരു ചില ചില ഭാഗത്ത് അത് കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്ക് വന്നിട്ട് അടു അടുത്തായാലും കൊള്ളാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റ് വൈദ്യ വ്യവസ്ഥകൾക്കൊന്നും ഇടമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അലോപതിയുടെ ഏകാധിപത്യം അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട സമയമാണ് ഈ സമയം ഇതെല്ലാം ഒരു ഒരു ഡയലോഗിന്റെ സാധ്യത തിയേറ്ററിന്റെ സാധ്യതകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അതായത് സർക്കാരിന്റെ തന്നെ ഭാഗമായ പഠിത്തിയേറ്റർ തിയേറ്റർ പ്രചരണ നാടകം സർക്കാരിന്റെ തന്നെ പ്രചരണ നാടകങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒരു പൊളിറ്റിക്സും പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനായി അവതരിപ്പിക്കാനും അതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കാനും നമ്മുടെ തിയേറ്ററിന് കഴിയേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഈ രണ്ടും സംഭവിച്ചില്ല എല്ലാം തിരിച്ചു വന്നിട്ടും തിയേറ്റർ ഇപ്പോഴും തിരിച്ചു വരാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഈ തിയേറ്ററിന്റെ തന്നെ ഈ രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവമാണോ അത് ജന്മനാ രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയമാണ് പൊളിറ്റി തിയേറ്റർ എന്നതുകൊണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ലാതെ നാടകത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കാനാവില്ല പക്ഷേ പത്തോ ഇരുപതോ മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ പേരെ വെച്ചുള്ള ഒരു നാടകം അനുവദിക്കപ്പെടാത്തത് എന്താണ് ഇതേ ഇതേ ഒരു സമീപന യഥാർത്ഥ തിയേറ്ററിന് ഉണ്ടാവണ്ടേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവാത്തത് ആരാണ് തിയേറ്ററിനെ ഭയപ്പെടുന്നത് തിയേറ്ററിനെ ഭയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിയേറ്റർ തിയേറ്ററിനെയാണോ തിയേറ്ററിന്റെ പൊളിറ്റിക്സിനെയാണോ ഭയപ്പെടുന്നത് ഏതായാലും ഈ ചോദ്യം നമുക്ക് ഉയർന്നു പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്നൊക്കെ മാത്രമല്ല തിയേറ്ററിന്റെ മാധ്യമത്തിന് ജനാധിപത്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു ഒരു കാലത്ത് അത് വലിയൊരു ചലഞ്ചായി ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് നാടകത്തിന് തിരിച്ചു വന്നേ മതിയാവും ഈ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ ചലഞ്ചിന്റെ മുന്നിലാണ് ഇന്ന് തിയേറ്റർ ഉള്ളതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അവസരത്തിനൊത്ത് ഉയരാൻ ഇതുവരെ മലയാളത്തിൽ 
നാടകം വഹിച്ച രാഷ്ട്രീയമായ പങ്കിന്റെ തുടർച്ചയായി നാടകത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ മലയാളത്തിലെ കാലത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം ഇങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ പ്രഭാഷണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു